Lieve vrienden, baie welkom bij jullie opgeneemde dienst. Het is lekker dat jij vandaag saam kijkt. Mag jij ook iets van die gemeenschap zo so saam beleven, die gemeenschap van die gelovig is? En mag jij ook die Jerese aanraking beleef? En ontdekte die Jere ook jou ontmoet, dit met jou praat en jullie opname. Kom ons begin hier te kijken naar klompie gemeente afkondigings. In de eerste plek, verjaar staat baie geluk aan allemaal wat hierdie week verjaar. Mag het een mooi jaar wees, een heerlijke dag en mag jy ook uh, die Heere se sien in jou nieuwe levensjaar ervaar. Ons doen graag voorbereiding voor een klompie mense op die gemeente se voorbereidingslijst. Daleria, Leroux en David de Willi is het al by operaties gehad, ons bid vir hulle vir beterskap. Dan het Gerard en Gerda de Williers laat weet dat hulle COVID het. Hulle sê dit gaan goed terug met hulle, maar ons bid dat hulle vinnig volledig sal herstel daarvan. Ons bid ook steeds wat aan die Isabel de Beer na operatie, ook vir Lisa Boy en vir Junies, uh, Lisa Boetak, skies, en vir Junies Boy, wat thans in die hospitaal is. Onthou, ons vocalize score is lekker aan die gang, Enige een wat de stem het om te sing, kan op dinsdag aande kom saam sing en saam oefen. Dit is een heerlijke uh, fellowship, een lekker saamkeier, ook een lekker manier om die Heere te dien. Gepraat van sing, as jy in die aandiens uh, muziekgroep wil sing of wil muziek maak, as jy gitaar of ander instrument speel, wil ons jou graag nooi om deel te neem aan die audities vir die aandiens band. Gesels geris uh, met Marikus om een afspraak te maak. Ons drafgroepie oefen steeds maandag, woensdag en vrijdag om 6 uur. As jy een van je voornemens was om hierdie jaar te draf, kan je gerust bij hulle inskakel. Dit is een lekker groepie wat die van die kerk af vertrek. Ek praat gerust met collega Anushka vir meer inlichte. Dan weet jullie, ons is die middel van Leidens tijd. En dit is een baie, baie speciale tijd in ons kerkelijke jaar. Ons volgende groot aanbieding is die Leidens muziekaand. Verlede woensdag aand het ons die uh, kruis van die liefde uh, 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 program gehad, productie gehad. En dit wordt voortgezet bij die Leidens muziek aand. En by die aand is die thema uitroepen van dood. En ons gaan die aand um, stil word en ook groot Leidens week op een speciale manier vier. Jy kan zien dat is een aand met orrel en cello en saxofoon, prachtige sangers en ook samensang. Maar maak zeker dat jij dit niet mis nie, nooit je vrienden. Ons Leidens muziek aan, woensdag die 5 april, om 7 uur hier so by die kerk. Ons paasjesprogram begin natuurlijk een beetje vroeger. Die vorige zondag 2 april is Palm Zondag. En ons reeling is dus altijd dat ons in die biergemeentes hier zo'n so Heraldstraat ontmoet. Kwart uur 9 die zondagochtend 2 april. En dan dra ons ons palm takke, ons palm processie naar ons verschillende kerken toe van waar die dienst dan zal beginnen. Dan, zoals ik gezegd het, is Leidens muziek aan die 5 april. En Goeie Vrijdag is dan die 7e. Ons het een nachtmaalsdienst om 8 uur die ochtend. En daarna dra ons die kruis samen met ons biergemeentes die straten en uh, tussen so 9 uur en 10 uur kant. Dan paasfeest, die 9 april, het ons dus altijd ons sonsopkomstdienst. Ons is een speciale plekje waar ons mekaar kry, daarby voor klapperkop. Als jij voor de eerste keer wil saam gaan, contact mij, dan kry ons mekaar kwart voor 6 bij die kerk, zodat so ons kan saamrui. Het is baie speciaal om je sonsopkomst in te wachten in paasfeest op die manier af te skop. 9 uur dra ons die kruis terug naar die kerk toe, in 9.30 is ons paas Eredienst, ons groot feestdienst. Onthou asjeblief ook om blommetjies kerk toe te bring, om die paasfeest rechtig feestelijk te vier. Uh, dan wil ik graag een woord sê oor ons uh, finansies, ons financiële bijdraas. Baie dankie vir allemaal wat steeds bijdraas maak, dank of is gee, collectors gee, ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Ons is nou juist in begrotingstijd, waar ons mooi kijkt in die gemeentes en finansies, ons het gezien dat tot so einde oktober verlede jaar was ons inkomste eindelijk een beetje boe begroting en ons is baie dankbaar daarvoor, maar daarna het een beetje begin glip. So ons wil toch vragen dat als jij gereelde bijdrage gee, dat jy asjeblief sal aanhou en steeds jou financiële bijdrage, jou dankoffer sal gee en jou collecte. Als jij dit kan verhoog, zal het voor ons nog meer helpen. maar bring asjeblief jou offer van die jaren 
op die manier wat jij kan en wat het voor jou moeilijk is, je maak het een zaak van gebed. Je hebt ook al kennis geneemd dat onze pastorie verkoop, Nicholsonstraat 373, daar is belangstelling, maar als jij niet Marcus of weet van iemand, contact gerust die kerk aan toe of praat met Stijn Pieterse, wat voor jou meer bijzonderheden zal geven. Gegeven we die lange naweek sluit die kerk aan toe, ook op 20 en 21 maart, het is nou komende maandag en dinsdag ochtend, um, maar ons doen is steeds beschikbaar per telefoon, so contact ons gerust en ons sal graag vir help met enige ding wat jy nodig het. Ons het elke vakantie heel wat projecten uh, en ons het die kennisgevings daarvan doorgegeven, so die laatste klompie sonda, ek gaan nie alles herhaal nie, maar eerst komende naweek, 24 tot 27 maart, is daar a, a, a Kids in Action kamp, waar hulle kamp aanbied vir kinderhuiskinders, en om hulle soms een beetje te bederf, en iets van die Heerese liefde met hulle te deel. En hulle nooi letterlijk enige iemand om saam te kom kamp. Studenten, maar ook volwassenes, opa's en oma's, as jy liefde wil geef vir een kind, kan jy kom saam kamp en op die manier deelneem. Die contactbesonderhede is daar op die skerm, jy kan ook die kerkantoor contact of ons doemnies contact, en ons sal jou help om een plekje te bespreek en in contact te kom met die rechte mense. En dan tenslotte ons dankoffers en collecte, daar is die snapscan soos jylle al ken, ons rekeningbesonderhede, maak gerust jou bijdrage op enige manier, ook een directe inbetaling, of natuurlijk een betaling by die kerkkantoor. Dit is dan al die afkondigings, diewe vriende, kom ons woord stil, dan bid ek vir ons. Heere, uit u, en dier u, en tot u is alle dinge, Aan u behoor die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Liewe vriende, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en van ons Heere Jesus Christus, dier die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons aanbid die Heere met die prachtige stikkie muziek.
ons skriflesing vandag, kom uit die oud testament, uit Zacharia, Zacharia 14, en ons gaan lees Zacharia 14 vers 20 tot 21. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat ons ook digitaal dat u toe kan kom, kan kerk hou en u stem kan hoor. Dankie dat ons u kan aan bid, ook met een opgeneemde stikkie muziek. Dat ons u woord kan hoor, ook, ook so dier die televisie. Mag ons vandag, Heere, ontdek dat u nabij in elke van ons kom, dat u ons kom aanraak en dat u vir ons elke in die boodskap bring wat ons moet hoor. Amen. Kom ons lees dan nou Zacharia 14 vers 20 uh, tot 21. Daar die dag sal daar op die klokkies aan die perdese taie staan, gewaai aan die Heere. En die potte in die huis van die Heere sal net soos die offerkomme by die altaar wees. Elke pot in Jerusalem en Juda sal aan die Heere die almachtige gewaai wees. Die mense wat kom offer sal van die potte vat en vleis in hulle kook. Ons lees tot so ver. Nou, lieve vrienden, ek weet nie of jy dat alle Asterix boek in jou leven gelees het nie, maar ek is nou nogal een fan. Ek hou van die Asterix boeke. En in een van hulle, Asterix in Zwitserland, vertel hulle een snaakse story. Nou, in die tijd was Zwitserland ook die Romeine oorgeneem, dit was een Romeinse kolonie. Um, maar die boek vertel, dat die Zwitserse mense het die Romeine eindelijk moedloos gemaakt, omdat hulle so fluks was. Terwijl die Romeine wou jers en wou beklei en wou feeste vier, was die Zwitserse mense heel tyd bezig om skoon te maak. En die Romeinse gouverneer uh, kon om skaars draai of kon skaars partijkie hou. Of daar was iemand wat onder sy voete of boek aan sy kop of achter sy rug bezig was om vloere te was of mieren te was of beelde blink te vryf. In die jaar werkendheid het die Romeine eindelijk een beetje in die wiele gerei, want, so die sê die story, na dat Julius Caesar die brug by Geneve vernietig het, het die Switsers dit natuurlijk in een rekordheid recht gemaakt, want een stuk in die brug uh, sal nie werk nie. Boonom was die Switserse mense vreselijk punctueel, dat het altijd die tyd opgehou en alles het op tyd gebeur. En dit was alles een te veel vir die Romeine. Nou, die schrijver Renai Goskini, uh, sy beskrywing van die Zwitserse mense is natuurlijk in die kool, hoewel sy tydlijn een bykie af is. Want vandag nog staan die mense van Zwitserland bekend as mense wat besonder nou gezet en plugsgetrouw is. Die Zwitserse mense uh, dult nie een leeg leerrui nie, want ek lees hulle sê dat in Zwitserland mag jy nie muziek speel, harde muziek speel, na 10 uur nie aand nie en jy gaan sikkel om een restaurant te kry wat ook om buis het wat oop is, na 9 uur nie aand. Want eindelijk moet jy dan in die bed wees, so dat jy die volgende dag vroeg weer kan begin werk. Statistieke wijst dat van al die mense op aarde, is dit die Zwitsers, wat die meeste ure per jaar werk, selfs meer as die mense van Amerika of China of Duitsland. Hulle werk bitter, bitter hard. Ek hoor een story van, is dit die Vekaner wat glo in Zwitserland toe gegaan het, en uh, daar gaan woon het op die prentjie mooi uh, groen jewels van Zwitserland. Maar na twee weke het sy bierman by hom kom keier. En die bierman het vir hom gesê, ek is so blij jy is hier, baie welkom, ek hoop jy woon lekker hier so. Maar ek het gesien dat woensdag gekom het en gegaan het, en jy het nie gras gesnui nie. Kom een bykie by. Hier by ons snui ons elke woensdag gras. Vrienden, ek denk, die hele wereld maak een bykie staat op hierdie Zwitserse werksethiek. As jy genoeg geld het, koop jy vir jou daarom een Zwitserse oorloosie, wat jy wegsteek in een Zwitserse bank. Of as jy uh, dit nie kan bekostig nie soos ek, dan koop jy vir jouself een even lekker Zwitserse chocolade. Maar ons is baie dankbaar vir die hardwerkendheid van die Zwitserse mense. Maar, dit was nie in Asterikse tyd so gewees nie, Dit kom van Kalfijn af. Nou, jylle weet nou al, jylle ken die story van die kerkhervorming, ondou die kerkvaders van die hervorming in die 16e eeuw weggebreek het van die katholieke kerk. Die groot leier was Bos Maarten Luther, wat die Lutherse kerk in Duitsland begin het. En sy tydgenoot en geestgenoot was Johannes Kalfijn, wat in Geneve, Swisterland, die selfde goed is gedoen het. 
Daar het die katholieke kerk gesê dat jy jou plekje in die hemel verdien met um, speciale offers en gebede en, en speciale boete doening. Maar het die kerk hervormers gesê, nee, jy kom in die hemel net uit genade en nie dier iets wat jy doen nie. Maar het Kalfijn toen erbij gesoeg, bijgevoeg, omdat God ons red, moet ons vir die Heere dankie sê met ons werk. Dit beteken het Kalfijn gesê, dat jy hard, hard moet werk, dat jy versichtig moet lewe, dat jy geld mooi moet spaar en bele. Dis die manier, hoe jy vir die Heere dankie sê. Hoe dankbaar dat jy is, het hy gesê, hoe harder moet jy werk. En so verduidelik, die socioloog Max Weber dan, het die protestantse werksethiek die wereld ingewaai. Uiteindelijk in Amerika aangekom en vir die weeste kapitalisme gegee. Vriende, ek denk, Kalfijnse werksethiek het ons ook aangesteek. Want ons geloof ook dat jy hard moet werk of hard moet studeer um, en dat het iets van jou as mens sê. Of hoe denk jy? Kijk, ons allemaal werk ook maar elke dag baie hard of jy jou gewone 8 tot 5 werk is, en of het is om te studeer, of jy dag schoolwerk doen, of om dinge by die huis by mekaar te hou, meeste van die dag is ons bezig met een of ander soort van werk. En as die son ondergang gaan in die donker word, werk baie mense nog steeds, of jy draai jou werk nog steeds in jou kop saam met jou, en maak plannen vir die volgende dag. En ons moet werk, want die het werk verdien ons geld om van te lewe, of jy studeer om eendag te kan geld verdien om van te lewe. Ons werk sit vir ons skos op ons borde, kleer aan ons lijf en een dak oor ons kop. Vir baie mense gee werk ook vir jou bykie van die identiteit. Dit sê vir jou wie jou is, wie jy is en maak jou wie jy is. Jy sien jouself as een bezigheidsvrouw of as een rechtsgeleerde of dalke muzikant en jy stel jouself so aan mense voor. En as ons iemand niet ontmoet, vraag ons dikwels vir hulle, maar wat doen jy vir die lewe? Daarom was ons ook bewus daarvan, dat werk ook eindelijk een donker kant kan hee. Ja, jy kan ook jou mens wees, jou sukses, jou geluk aan jou werk meet. En dan is het een probleem. Werk kan ook uh, vreselijk gevaarlik wees, as jou werk maak dat jy... Um, en jy werk jou drome maak, dat jy eindelijk in die angst ingaan, vrees ek stress het, dat jy voel jy kan nie asem kry nie, omdat jy werk so alles in beslag neem. Of dit kan jou um, uitbrand. Aan die ander kant kan jy werk jou laat lam le, in Engelse sê die procrastinate, uitstel, dat jy naderhand spin, spin soos die wiel, maar nergens in gaan nie, omdat jy werk jou net oorweldig. En as jy werk uiteindelik die ding is wat jou identiteit bepaalt, dan is dit ook een verskraling van wie jy is, want jy is toch baie meer as die werk wat jy doen. En as jy werk al ding is waarop jy focus, kan jy na een leeftijd achterkom dat jy leven maar tamelijk doelloos en betekenisloos is, want waarvoor was dit dan nou alles? Maar dit was glad nie wat Kalfijn met sy werksethiek bedoel het nie. Kalfijn wil juist vir mense van Godse liefde en Godse genade leer. En hy wil leer dat in je gewone werk, in je gewone bezig wees, kan je Godse genade en liefde beleef. En dat is in elk geval waar ons in hierdie vierde week van die reeks gesels. Die thema is ook voor actie en die vraag is hoe kan ik in mijn actie, in mijn werk, in mijn ontspan, voor God raak zien, en vir God nabij aan mij beleef. Zo so kom ons kyk. Ons skrifgedeelte uit Zacharia help ons. Nou hierdie laatste deel van Zacharia is geskryf in die Griekse tyd, toe Alexander die Grote en sy opvolgers die Groot Wereldheersers was. Nou, ons hou nou nogal van die Grieke en ons uh, associeer bykie met hulle, identificeer met hulle, maar die Jode was nie so opgewonde nie. Want die Grieke het een plan gehad waardoor hulle die hele wereld wou vir Grieks. En die Jode in Zacharias tyd wou glad nie Grieke woord nie en nog minder wou hulle die Griekse goede aanbid maar die Grieke het hulle probeer forceer om hulle geloof te, word, te los en om Grieke te word. Hulle wou mense dwing om het te doen. En hulle het probeer om die Joodse geloof dood te druk. Hulle het aan die ene kant bijvoorbeeld mense verbied om besnaai te word of om tempel toe te gaan of om die gewone Joodse rituele na te kom. 
nee, ander kant het hulle een vark geoffer vir die Griekse god Zeus die tempel in Jerusalem. Iets wat skokkend was vir al wat een jood is. In hierdie tyd is Zacharia sy volksgenoot en moed ingepraat. Hy het vir die mense verseker dat die Heere hulle steeds vast hou en dat hulle geloof ten spuite van wat die Grieke mag doen nie tot niet sal gaan nie. En hy sluit dan sy profesie af met die woorde wat ons vandag gelees het. Moe nie te bekommerd wees oor die tempel en al die speciale godsdienstige plekke en dinge wat die Grieke bezig is om te verniel nie. Jylle sal altyd na by die Heere wees. Jylle sal vir God in alledaagse dinge raak sien. En dis wat die klokkies en die potte vertel waarvan ons vandag gelees het. Volgens die joodse tradities was daar een hoë priester gewees. En die hoë priester ontdou jylle was die enigste persoon wat een keer die jaar in die allerheiligste van die tempel kon ingaan. Die hoë priester was die een persoon wat in Godse teenwoordigheid kon verskyn. En die hoë priester het speciale klere gehad. En ons lees daarvan in Exodus 28 as jy een bykie later daar wil gaan lees. Deel van sy uniform was klokkies. Die hoë priester moes ook een klokkies draad in sy kop, gouwe klokkies, en die klokkies was vastgemaakt met die band, en op die band het gestaan aan die Heere gewaai. So die kleren van die hoë priester met die klokkies in die band, was een baie speciale teken van wie die persoon is, wat so saam met die Heere lewe. Zacharia skryf in sy profesie, maar dinge het nou verander. Het is nie meer die hoë priester, alleen wat hierdie speciale rol kan vervul nie, hierdie speciale klere mag dra nie. God geer die recht, selfde rechte en voorrechte aan alle mense, om die waarheid te sê, die perde sal nou die klokkies aan hulle harnasse dra, en elke wat die perde rai, sal aan die Heere gewaai wees. Die potte was weer die potte wat die mense gebruik het, om offers aan die Heere in die tempel in Jerusalem te bring. As jy dan een offer gebring het, kon jy ook van die offer vleis eet, en daarin het jy die Heere sy guns en gaves beleef. So as mense vir die Heere een offer gebring het, was dit soos om by die Heere te praat. As hulle aan die offer eet die deel geneem het, was dit om die Heere sy geskenke te ontvang. Zacharia sê, ding het nou verander, van nou af sal elke pot of boord in jou huis aan die Heere gewaai wees. Elke eten wat jy kook, sal een ontmoeting met die Heere wees. Aan jou eie etenstafel sal die Heere jou gebede hoor en vir jou sy geskenke gee. En so met hierdie beeld vertel Zacharia vir sy mense dat God oorl is. Hulle loop nooit die gevaar om vir God te verloor of God te mis nie. In teendeel, hy is oorl waar hulle is. Of hulle paard rai en of hulle koos maak, God is daar. Hulle jylle lewe sal vol tekens wees van die Heere sy teenwoordigheid. Lieve vriende, dit is precies die selfde boodskap, wat Maarten Lieter en Johannes Kalfijn en die ander kerkhervormers vir hulle mense wou bring. God is nie een kant, maar het in kloosters en kerke nie. God is oorhal. Jy hoef nie een priester of een monik te wees om na by die Heere te wees nie. God kom na jou toe in jou gewone werk. Jou gewone werk, jou gewone lewe, is vol vir die teenwoordigheid van die Heere. Maarten Lieter het een mooi ding gesê. Hy het gesê, God het nie mense nodig om sy skeping te versorg nie. God kan dit self doen, maar God kies. God het besluit om mense te gebruik om die wereld te versorg. Hy het gesê, geskryf mense wat die gewone werk doen, is God sy maskers in die wereld. En of jy nou een koeiemelk het hy gesê, of een landsaai, of jy een brug bouw, Ons sal sê, of jy school hou, of wat sy werk jy ook al doen, God gebruik vir jou, om sy geskenk aan ander mense uit te deel. En as ons op hierdie manier, na ons werk en ons bezig wees, ons aksies kyk, as ons ons self sien as maskers van God, dan help het my, om iets anders, in my werk en in my studies raak te sien. Ek moet werk om te kan lewe, en ek kan my selfs in my werk inleef, en my werk geniet, maar daar le iets dieper daarachter. Uiteindelik is my bezig wees een manier hoe God die wereld ontmoet. In my werk raak God mense aan. Gebruik God ook vir my as een masker. Ander dinge begin dan nou saak maak. In my werk kan ek raak sien dat God vir my bezig is. En ek kan beleef dat God my gaves en my talente gebruik. 
Ek kan beleef dat daar waar ek werk is een heilige plek om die Heere my daar ontmoet. Ek kan ook ander dink oor my mikpunte, oor my drome, maar dan is daar meer op die spel, as net geld of status of ambitie. My werk is eindelijk die manier hoe God die hele wereld versorg. En ek doe my werk om iets meer te doen, iets godliks, iets wonderliks in my omgeving in te bou. Uh, die oor vriende, die Switserse mense in die Asterix boek, hy was so fliks dat hulle die Romeine skoon moedloos gemaakt gehad het. En ons kan nie allemaal so hard en so fliks soos die Switserse mense wees nie. En ons hoef ook nie. Maar met my stikkie werk kan ek baie meer recht kry as wat ek dat dink. Ek kan lewe bring, troos gee, hoop gee, omdat God met my acties ander mense aanraak. En dis wonderlik om te weet, as ons bekaar so dien met ons werk, dan vertel ons vir ander mense van God, van die God wat kalfijn gesê het, wat vir ons lief het, en vir ons help, en vir ons red, uit syber genade. Ek ken ook die story van die drie manne, wat in die middeleeuwe sit in klipkap, daar waar in die woek kathedraal gebou word. En die gebui, verbyganger vraag vir hulle, wat maak julle? En die eerste een sê, ek werk my vinger stompies, tweede ene sê, ek is bezig om vir my gesin koos op die tafel te sit. Derde ene sê, ek bou een huis vir die Heere. Liewe vriend, mag jou werk en jou bezig wees, ook van jou een masker vir God maak. Mag jou ook een huis van die Heere wees. Amen. Kom ons bid saam. Die Heere, baie dankie dat die oorals is in alles is, dat die ons ontmoet en wat ons ook al doen. Dankie Heere dat die teenwoordigheid en die liefde nie net vir partijmense bedoel is nie, maar na elke van ons kom. Al is ons waar, al doen ons wat, al werk ons hard of al kan ons nie werk nie, is jy by ons, gebruik jy ons. Span ons dan in Heere as maskers wat jy liefde en jy genade deel met allemaal wat ons paak jy kruis. Amen. Liewe vriende, ontvang die sien van die Heere die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Geest sal by jou wees. Amen.